எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கார்த்திக் நரேன் இந்த சேனலில் வந்து இது வரைக்கும் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக வந்து எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே கிடையாது ஸோ வந்து ஐ டிசைட் டு வெஞ்சர் அவுட் இன் டு வ்ளாகிங் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட ஃபைவ் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டோன்ட் ஷேர் த ஸ்கிரிப்ட் வித் எவ்ரி ஒன் எல்லா ஃபில்ம் மேக்கருக்குமே வந்து அவங்களோட ஃபஸ்ட் படம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பர்சனலான ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்ச உடனே வந்து அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறையா பேர்த்துக்கிட்ட ஷேர் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் இப்போ நீங்கள் டீ கடையில் மீட் பண்ணுற ஒரு சாதாரண அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் வந்து நான் அவங்களை இன்னொரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியாக இருக்கலாம் நீங்கள் அவங்க கிட்ட கதையோட கிரக்ஸை மட்டுமே சொல்லுங்கள் பட் ஃபுல் ஸ்கிரிப்டை தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஒரு படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்து வரும் அதை பார்த்தோன்னே இது சரி நம்ம கதை கூட கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து யூ ஆக்சுவலி டிஸ்கவர் தட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி யோர் ஸ்டோரி அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து மிஞ்சி போனால் நமக்கு படத்தில் ஒரு கிரெடிட் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஆர் எல்ஸ் காசு கொடுத்து நமக்கு அமைதியை உட்கார வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்னதான் போராடிய வந்து நம்ம வாய்ஸ் அங்கே எடுப்படாது ஸோ அந்த லெவல் வரைக்கும் போகவே விடாதீங்க உங்கள் ட்ரஸ்டட் சோர்சஸ் கிட்ட மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க டோன்ட் ஷேர் இட் வித் எனி படி அண்ட் எவ்ரி படி ஸ்டே அவே ஃப்ரம் நெகட்டிவ் பீப்புள் நீங்கள் சினிமாங்கிற பேச்சு எடுத்தோடனே உங்களை சுற்றி நிறையா நெகட்டிவாக தான் பேச ஆரம்பிப்பாங்க உங்களை சுற்றி நெகட்டிவிட்டி தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது ரிலேட்டிவ்ஸ்லேருந்து சில உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் உங்கள் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கலாம் சினிமாங்கிறது நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ ஆல் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களை பேசி கூல் பண்ண பார்ப்பாங்க பட் அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ ஆக்சுவலி லெட் யுவர் செல்ஃப் ட்ரவுன் இன் சேட்னஸ் டோன்ட் லெட் தட் ஹாப்பி டோன்ட் கெட் வரிட் அபவுட் ரிஜெக்ஷன்ஸ் சினிமாவில் வந்து நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ரைட் ஃப்ரம் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறதா இருக்கட்டும் அதுலேருந்து நம்ம படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது நிறைய ஃபேஸஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ரிஜெக்ஷன்ஸ் வந்து எந்த ஒரு வழியில் வேணாலும் வரலாம் எந்த ஒரு ரூபத்தில் வேணாலும் வரலாம் நீங்கள் சொல்கிற கதை ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு பிடிக்காம போகலாம் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினை வந்து ரெஃபர் பண்ணுவார் அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காம போகலாம் ஈவன் உங்கள் படம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமே அதை வாங்குற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆகட்டும் ஆர் எல்ஸ் பிற ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு வந்து அது பிடிக்காம போகலாம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் தேட்டருக்கு ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு எப்படி வேணாலும் வந்து ரிஜெக்ஷன் வரலாம் யூ கெட் ஆங்கிரி ஆர் இஃப் யூ கெட் வரிட் அப்படின்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் வைப் தான் கொடுக்கும் பிகாஸ் பீங் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் யூ ஹேவ் டு பி கூல் அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி கலெக்டட் டோன்ட் சே நோ டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படத்தில் இருந்து ஒரு சீனை வந்து நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஜிகர்தண்டா படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ் அ பர்டிகுலர் சீன் வேறு பொட்டிக்கட பழனி கேரக்டரும் அண்ட் டாக்டர் கார்த்திக் கேரக்டரும் வந்து ஒரு பேசிப்பாங்க மீட் பண்ணி ஸோ அதில் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா என் புடிசர் தம்பி மக ரெண்டு பேரும் நடிக்க வைக்கணும்னா முடியாதுன்னு நின்னேன் அவன் பிரச்சனை பண்ணா போடாமடைய நீ போனால் ஆயிரம் பிடிச்சி நடக்கு வருவான்னு ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆயிரத்தில் ஒருத்தனை கூட நான் பார்க்கல நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த படம் பார்க்குறப்போ அந்த சீன் என்ன ரொம்பவே பயன்படுத்தி விட்டுச்சு பிகாஸ் சினிமாவில் வாய்ப்புங்கிறது எல்லா வாட்டியும் வராது எப்போவாச்சும் ஒரு தடவை தான் வரும் ஸோ அப்போது நம்ம இது ஒரு சின்ன வாய்ப்பாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டு விட்டுறக்கூடாது ஸோ நோ மேட்டர் ஹவு பிக் ஆர் ஸ்மால் இஃப் தர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ளீஸ் டேக் இட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹேவ் எனி ஃபால் பேக் மெக்கானிசம் இந்த பாயிண்ட்டை பற்றி சொல்கிறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படத்துலேருந்து இன்னொரு சீனை வந்து நான் கோட் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் த டார்க் நைட் ரைசஸ் அப்படிங்கிற படத்தில் தர் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் சீன் ஸோ அவரோட ப்ரிசன் இன்மேட் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா மேக் த ஜம்ப் லைக் த கிட் டெட் அப்படிம்பாரு ஹில் பி லைக் ஹவு அப்படின்னே ஃபார் தட் ஹில் சே தட் டூ த ஜம்ப் வித் அவுட் த ரோப் ஏன்னா வென் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஃபால் பேக் மெக்கானிசம் வென் யூ ஹேவ் த ஃபியர் தட் யூ ஆர் கோன் டை தட் ஃபியர் இஸ் வாட் வில் ஆக்சுவலி கீப் புஷிங் யூ ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம சினிமாக்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் மேபி இது ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா இன் ஒரு டூ இயர்ஸில் நான் திருப்பி வேறு ஒரு ப்ரொஃபஷன் ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் நம்ம இன்கேஸ் அது வ
டேக் லாட் ஆஃப் டைம் எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கு வந்து ரொம்பவே டைம் எடுக்கும் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு லெட் யோர் செல்ஃப் டவுன் எவ்ரி டே வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் யோர் செல்ஃப் மோட்டிவேட் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் டுவர்ட் சம்திங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வென் எவர் ஐம் ஃபீலிங் அப்பட் டவுன் அப்படின்னா எனக்கு பிடிச்ச டேரக்டர்ஸோட இன்டர்வியூஸ் வந்து நான் எடுத்து பார்ப்பேன் ஆர் என்னோட ஃபேவரட் மூவிஸ் வந்து ஏதாச்சும் எடுத்து பார்ப்பேன் ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் ஃபீலிங் அப்பிட் லோ அப்படின்னா இமீடியட்லி டூ சம்திங் தட் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி அப்ரோச் த்ரூ த ரைட் சேனல் நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸுக்கு போறீங்க ஆர் எல்ஸ் ஒரு டேரக்டர் மீட் பண்ண போறீங்க ஒரு ஹீரோ ப்ரொடியூசர் யாரும் மீட் பண்ண போறீங்கனாலும் ப்ளீஸ் அப்ரோச் தம் த்ரூ த ரைட் சேனல் ஐ சிலர் வந்து ஆக்டிங் சான்ஸ் கேட்டு வருவாங்க சிலர் வந்து நான் டேரக்ஷன் சான்ஸ் கேட்டு வருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ உங்கள் ஃபேஸ் மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கு ஒரு டேரக்டரோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் அவங்க காண்டாக்ட் வந்து பிடிங்க ஆர் எல்ஸ் அவங்களோட ரிலேட்டிவாக யாராச்சும் இருக்கலாம் அவங்களோட காண்டாக்ட் வந்து பிடிங்க ஸோ இன் தட் கேஸ் வந்து பீப்புள் தேல் ஆக்சுவலி டேக் அ நோட் அபவுட் யூ வாட்ச் ஆல் த நியூ ரிலீசஸ் இன் தியேட்டர் அண்டர்லைன் தியேட்டர் ஏன்னா நம்ம தியேட்டரில் பார்க்குறப்ப தான் நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு சீனுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் வந்து அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கிளியர் கட்டாக தெரியும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபில் மேக்கர் யூ ஹேவ் டு கோ வாட்ச் ஆல் த நியூ ரிலீசஸ் இன் தியேட்டர் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு படம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா ஒய்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லி வேவ் டு டேக் நோட்ஸ் அண்ட் இஃப் சம்திங் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்து பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ என்ன படம் வந்தாலுமே ப்ளீஸ் டு வாட்ச் இட் இன் தியேட்டர்ஸ் ஃபைனலாக பில்ட் அ ப்ராப்பர் டீம் நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுற டைமில் எல்லாத்தையுமே நம்மளே தான் செஞ்சு போகிறோம் ரைட் ஃபிலிம் சினிமாட்டோகிராஃபி எடிட்டிங்லேருந்து எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ஒன் மேன் ஷோ மாதிரி தான் இருக்கும் பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் இட் இஸ் நாட் அ ஒன் மேன் ஷோ வி ஆர் ஜஸ்ட் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அங்கே வந்து நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து கெட்ட ப்ராப்பர் சினிமாட்டோகிராஃபர் எடிட்டர் ஸோ டெக்னிக்கல் டீம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்க கூட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறவங்களா வந்து பிடிங்க பில்ட் அ ப்ராப்பர் டீம் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே இப்போ நான் ஷேர் பண்ணது எல்லாமே என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் இதை தான் நீங்கள் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு வந்து நான் சொல்ல கிடையாது ஸோ இதன் மூலமாக யாராச்சும் வந்து ஹெல்ப் ஆயிருந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேற ஒரு எபிசோடோட வேற ஒரு டாபிக்கோட அல் கம் இன் ஃப்